。王一博越红越寡淡，赵丽颖把人挂在斗舞电缆上，别的明星越红越美，王一博越红越寡淡。在娱乐圈有一条熟知的规律：当一个明星越来越红时，也会随之越来越美。其实细究之下，其实只不过是越来越贵的化妆品，越来越华贵的美服。和眼睛里藏也藏不住的自信，堆砌出来的红气养人规则。当一个明星大红之后，自然有专业的化妆师，有更多的服装品牌让你选择，和日渐高涨的自信，整个人一出来，精神气都变了，人也就美了。张小斐一部《你好，李焕英》以五十多亿的票房，让张小斐从十八线到炙手可热。从他再次出现在聚光灯下的时候。人还是那个人，只是突然好像吃了灵丹妙药般，瞬间美出好几个台阶，眼神自信而坚定。从前那个有点小心翼翼、略带青涩的张小斐不见了，现在的是大明星张小斐。赵丽颖，一个比杨超越更早逆袭成功的农村女孩，出现闪光灯下的淳朴与稚嫩，被如今优雅坚挺替代，半挡眼睛的造型也掩不住那溢出的自信。周深。出现银屏时，可以说得上土里土气。如今经过造型师打造，可谓是改头换面也不为过，摇身一变成为妥妥的情歌小王子。但是总有一些例外，有些人越红越美，有些人则越红越寡淡。王一博，一个打破规则的男人。刚出道时期，一头银发，娇艳欲滴的红唇，白皙的皮肤，当真是配得上“洛阳白牡丹”这个称号。到后来回国发展，基本大都标配眼妆、彩妆和各种极具个性的穿搭以及发型，在创造101里面更是贡献了极多绝美的经典造型。但是这些极美的造型在《陈情令》播出，王一博彻底大火之后，基本就消失了。除了有时候会在上节目时会看到，现在的王一博基本就是阔腿裤加一件外套，更多的时候是一身黑。这背后的原因，是因为大火之后，所到之处均有众多代拍的存在。这些代拍基本无孔不入，蹲酒店、拍戏现场，更是有乔装工作人员的现象发生。无法摆脱的代拍，让他精致绝美地妆容到素面朝天的寡淡，更有穿十几天穿同一件外套，让代拍无从下手。这也是他在无声的抗议。其实更多值得考虑的是。代拍的背后，照片的流向无非是艺人的粉丝。如果没有粉丝来买这些照片，那么也就没有这些代拍的衍生。作为粉丝，更应该是在合理合适的公开场合来见面，而不是去偷拍窥探别人的隐私。这样的爱，只会给你所爱的艺人带去更多的困扰。所以说，拒绝代拍，也是粉丝爱支持自己喜欢艺人的一种方式。赵丽颖把人挂在斗舞电缆上，中国美女赵丽颖翻身空中，用枪斗舞在争凤行。在剧组上周末介绍的幕后视频中，赵丽颖有动作场面和场景需要表达情感。三十五岁的演员在道具和幕后工作人员的帮助下空转，她还经常把自己挂在缆绳上进行飞跃。新浪网评论：丽颖虽然要专注于武术，但表现良好。他的舞蹈表演是果断的、断裂和美丽的。经过近五个月的拍摄，作品构筑了仙界、魔界和人间背景。丽颖饰演魔界将军沈黎，为了逃避意想不到的婚姻，逃难时沈黎被打，现行是凤凰鸟。当凤凰昏迷时，一个小商贩捡起它，拴住毛皮，关在笼子里卖。醒来的时候，沈黎非常生气，却找不到脱身的办法。就在这时，一个小伙子路过，对小商贩说：“我买的这孩子，沈黎的命运从此与男孩密不可分。”除了主演赵丽颖是该剧的制片人，她的搭档是《楚乔传》中丽颖的合作人林更新。这部作品由邓轲执导，辛云来、曾黎、李佳琦等主演。赵丽颖被誉为中国电视女王。一十一月七日。搜狐网站综合了一十五年来最吃香的古装剧，丽颖以《花千骨》《陆贞传奇》和《楚乔传》三部影片领跑前十。